ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா டிசம்பர் மாதம் வந்துட்டாலே நமக்கெல்லாம் ரொம்ப குஷி ஆகிடும் இல்லைங்க வருஷத்தோட கடைசி மாதம் பாதி நாள் வந்து நமக்கு ஹாலிடேஸ் கிடைக்கும் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் கொண்டாட்டங்கள் அடுத்தது உடனே பொங்கல் அப்படின்னு நம்மளோட ஹாலிடே ஸ்டார்ட் ஆகிற சீசன் இது அதே மாதிரி கிறிஸ்மஸ்னு வந்து நமக்கு ஞாபகம் வர்றது கேக்ஸ் மஃபின்ஸ் குக்கீஸ் அந்த ரெசிபீஸ் இப்போது இங்கே பார்க்குறீங்கல்ல இந்த மஃபின்ஸ் இது வந்து கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் நம்ம வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஆரோக்கியமான ரெசிபி இது முழு கோதுமை மாவில் கருப்பட்டி சேர்த்து வெண்ணெய் இல்லை வீட்லேயே சுலபமாக செய்யக்கூடிய மஃபின் ரெசிபி இது மஃபின்ஸ் கேக் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவன் வேணும் ஹேண்ட் மிக்சர் எல்லாம் வேணும் அதுக்கு நிறைய எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் தேவையே இல்லைங்க உங்ககிட்ட ஒரு இட்லி குக்கரும் ஒரு மிக்சியும் இருந்ததுன்னா போகிறோம் இந்த மஃபின்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆச்சரியமாக இருக்குங்களா ஆமாங்க வெறும் ஒரு இட்லி குக்கர் இருந்தால் போகிறோம் மிக்சி இருந்தால் போகிறோம் மிக்சியில் அழகாக கலக்கி இட்லி தட்டில் ஊற்றி நம்ம இந்த மஃபின்ஸை பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு முழு கோதுமை மாவு அரை கப் அளவுக்கு பால் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் அல்லது உருக்கிய வெண்ணெய் அல்லது நெய் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வசதிக்கு ஏற்றபடி எடுத்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரையோ நாட்டு சர்க்கரையோ கருப்பட்டியோ வெல்லமோ எது வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வாழைப்பழம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் கால் டீஸ்பூன் சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அல்லது எசன்ஸ் ஒரு சிட்டிகை உப்பு இரண்டு அல்லது மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணீர் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க முதல்ல நம்ம இந்த உலர்ந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சலித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு முழு கோதுமை மாவு இதை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இப்படி தலை தட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் கேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அளவு வந்து மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன் மாதிரி கரெக்டான அளவில் போட்டோம்னா தான் நமக்கு நல்ல கேக் கிடைக்கும் கேக் அல்லது மஃபின் கிடைக்கும் இப்போ இந்த நல்ல நம்ம கட்டி இல்லாமல் சலிச்சுக்கலாம் நிறைய கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு தடவை கூட சலிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டான மஃபின் கிடைக்கும் இப்போ இதை சலித்து எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு மிக்சி எடுத்துக்கோங்க இதில் இந்த வாழைப்பழத்தை போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட வாழைப்பழம் இல்லைன்னா ஒரு பாதி ஆப்பிள் கூட நல்ல தோல் சீவிட்டு அதாவது இது வந்து ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆப்பிள் விழுதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இந்த மஃபின் வந்து நல்லா வரும் இப்போ இதோட இந்த கருப்பட்டி இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த வாழைப்பழத்தையும் கருப்பட்டியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதோட இந்த எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் உருக்கிய வெண்ணெய் உருக்கிய எண்ணெய் எது வேணால் ஆனால் கால் கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுலேயே நம்ம இந்த எசன்ஸையும் ஆட் பண்ணிட போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சாக்லேட் எசன்ஸ் வனிலா எசன்ஸ் ரெண்டுமே கால் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி போடுறேன் இந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி வந்து நம்ம கொக்கோ பவுடரோட வாசனை வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் உங்களுக்கான காஃபியோட வாசனை வந்து இந்த கேக்லேயோ இல்லை மஃபின்லேயோ வராது அதனால் தைரியமாக ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வேணான்னாலும் விட்டுடலாம் இல்லை உங்ககிட்ட இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி இல்லைன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி டிகாஷன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷமாவது நம்ம இதை வந்து சூடு பண்ணி ரெடியாக வைக்கணும் அப்போ நம்ம இதில் கேக் பண்ண முடியும் ஸோ அங்கே அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ரெடி பண்ணிவிடுவோம் இதில் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இது இந்த பேக்கிங் சோடா என்னத்துக்கு அப்படின்னா நம்ம இப்போ உப்பை பரப்பி வச்சு இதில் போட போகிறோம் இல்லையா அந்த உப்பு வந்து இதில் ஒட்டிக்கிட்டு கரைப்படிஞ்சு நமக்கு வந்து சரியாக க்ளீன் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேக்கிங் சோடா போட போகிறோம் இந்த பேக்கிங் சோடாவை நல்லா அப்படி பரப்பி விட்டுடுங்க பரப்பி விட்டுட்டேன் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு உப்பு இதில் யூஸ் பண்ணுற இந்த உப்பை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப எப்போ கேக் பண்ணாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளார கொள்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டல் ஸ்டாண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பிளாஸ்டிக் பார்ட் எதுவும் இல்லாதபடி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் வச்சுடுங்க இதுக்குள்ளார கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு அலுமினியம் பாத்திரமோ இல்லை ஸ்டீல் பாத்திரமோ எதோ ஒன்று அதில் தான் நம்ம வந்து அந்த கப்பை வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதையும் இப்போ உள்ளே வச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே சூடு பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த ட்ரே எடுத்துருக்கேன் இதில் தான் நான் வந்து அந்த ம மஃபின் கப்ஸை வைக்க போகிறேன் ஸோ இதையும் வச்சு நம்ம இப்போ சூடு பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக குக்கரில் ஞா குக்கர் வைக்கிறப்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த வெயிட்டை போடவே கூடாது இதை எடுத்து தூர வச்சுடுங்க அதே மாதிரி இந்த குக்கர் கேஸ்கட் இதையும் போடக்கூடாது ஸோ இது போட்டிங்கன்னா குக்கர் வந்து வீணாக போயிடுங்க வெடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இந்த கேஸ்கட்டையும் இந்த வெயிட்டையும் நீக்கிட்டு இது கூடவே கூடாது நீக்கிட்டு இந்த மூடியை போட்டு நம்ம இப்போ மூட போகிறோம் நான் இப்போ இதை அடுப்பில் ஏற்றிருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம இந்த கலவையை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கலவையோட நம்ம சலித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த இந்த கலவை இது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு பார்ட்டை இந்த மாவு பிரிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அரைக்கலாம் இப்போ அடுத்த பார்ட்டை சாக்லேட்டோட கருப்பட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த சாக்லேட் வாசனையில் வந்து அந்த கருப்பட்டி வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் தனியாக வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நல்ல ஹெல்த்தியான மஃபின் இது இப்போ திரும்ப அரைச்சிட்டு வரேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டு மாவையும் போட்டுடலாம் இது இப்போ எல்லா மாவையும் போட்டு அரைச்சாச்சு இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் எடுத்துகிட்டு இதில் இந்த அரை கப் பால் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இதை இப்போ நம்ம சூடு பண்ண போகிறோம் இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் கூட கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் நல்ல சூடாக இருக்கு நல்ல சூடாகவே பால் ஊற்றலாங்க இப்போ இதை மெதுவாக ஆட் பண்ணி இதை இப்போ நம்ம நம்ம வந்து இந்த கேக் மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் சூடான பால் ஊற்றுறோமே கேக்கில் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் நல்லாயிருக்குங்க இந்த மஃபின் இப்போ இதை ஊற்றி கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த பால் ஃபுல்லும் கலந்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்து மற்ற கேக்கு மாவை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் இப்போது நான் நல்லா கட்டி இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக கலந்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம மஃபினோட கன்சிஸ்டன்சி மாவோட கன்சிஸ்டன்சி நம்ம நார்மல் கேக் பண்ணுற மாவை விட இது கொஞ்சம் தளர்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் சரியாக இருக்கும் 
இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் கின்னு எடுத்துருக்கேன் இதில் இந்த பேப்பர் கப் கேக் லைனர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை போட்டுக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா இந்த மாதிரி சின்ன கப் எடுத்து இதில் கூட கொஞ்சோண்டு எண்ணெயோ வெண்ணையோ தடவிட்டு இதில் கூட நீங்கள் கேக்கை பேட்டரை ஊற்றி வச்சு செய்யலாம் நான் இப்போ ஈஸியாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் இந்த மஃபின் கப்பு போட்டு இப்போ இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஒரு முக்கால் அளவுக்கு ஊற்றுனா போகிறோம் ஏன்னா இது பொங்கி வரும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கிண்ணமும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம குக்கர் உள்ள வச்சுடுவோம் இப்போ இந்த குக்கர் இருபது நிமிஷமாக சூடாகிட்டுருக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்மளோட கிண்ணங்களை வச்சுடுவோம் வச்சு மூடிடுவோம் இப்போ பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு இதை வந்து மீடியம் தீயில் வச்சிடலாம் அது பாட்டுக்கு ஆகிட்டுருக்கட்டும் நம்மளோட இட்லி ஸ்டாண்டுகளில் கூட நம்மளால் மஃபின் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி ஸ்டாண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த கடைசி தட்டை விட்டுடுங்க இந்த மேல் அதுக்கு மேலே இருக்கிற தட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த ஓட்டைகள் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற தட்டுக்கு நேராக இருக்கிறபடி இப்படி அடுக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி அடுக்கிக்கோங்க அடுக்கிட்டு இதே மாதிரி இந்த பேப்பர் லைனர்ஸ் வச்சு இதில் இப்போ நம்ம இந்த கேக் பேட்டரை ஊற்றலாம் இப்போ நம்மளோட மஃபின்ஸ் ஊற்றி ரெடியாக இருக்குது இதையும் இப்போ நம்ம அந்த குக்கரில் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட மஃபின்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அவன் இருக்கிறவங்களுக்கு அவனில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் மஃபின் ட்ரேல ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டே மட்டும் அவனில் வச்சு காட்டுறேன் இப்போ அவனை நூற்றி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்கு இப்போ நான் பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு செட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு அவனும் வித்தியாசப்படும் ஸோ உங்களோட அவன் கேத்தபடி அதோட டெம்பரேச்சர் கேத்தபடி நீங்கள் இந்த டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பார்க்கவே நல்லா வெந்திருக்கிற மாதிரி நல்லா தெரியுது பேக் ஆகிருக்க மாதிரி பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட மஃபின்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது கொஞ்ச நேரம் இந்த சூட்லேயே இருக்கட்டும் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளில எடுப்போம் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஒரு குக்கரும் மிக்ஸியும் இருந்தால் போகிறோம் நம்ம வீட்லேயும் அழகாக நம்ம கேக்கு மஃபின்ஸு எல்லாமே பண்ணி சாப்பிட்லாம் நான் அதை எடுத்து கீழே வச்சுட்டேன் நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சோம் இல்லைங்களா இட்லி தட்டில் இதை எடுத்து உள்ளே வைக்க போகிறேன் இதையும் நம்ம பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இட்லி ஸ்டாண்ட்லேயே வந்து மெட்டல் ஸ்டாண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டாண்ட் தேவையில்ல நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதையும் போட்டோம்னா ஹைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுது அப்புறம் நம்மளால் குக்கர் மூட முடிய மாட்டேங்குது அதனால் இப்போ இதை இப்படியே உள்ளே இறக்கிடுறேன் எந்த காரணம் கொண்டும் இந்த கேக்கோட இது வந்து இந்த சைடில் அந்த குக்கரோட இதில் படாதபடி பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வச்சு மூடணும் இதை இப்போ இதையும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு தடவை திறந்து செக் பண்ணி இப்போ நம்மளோட மஃபின்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் க்ளீனாக வந்து இப்போ இதுவும் கரெக்டாக பதினெட்டு நிமிஷத்தில் திறந்து பார்க்கலாம் ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தா க்ளீனாக வருது ஸோ நம்மளோட இட்லி தட்டில் வச்ச மஃபின்ஸும் ரெடியாக இருக்கு இந்த இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த உப்பு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் கொட்டி வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம அடுத்தடுத்த தடவை செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்மளோட மஃபின்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு அவசியம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் வழக்கம் போல் எழுதி அனுப்புங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு அருமையான ஆரோக்கியமான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை